நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக திருமதி புஷ்பலதா மேம் வந்திருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் ரெசிபி செஞ்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க நல்லா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் வச்சிருக்கீங்க கொஞ்சம் மஞ்ச தூள் எல்லாம் போட்டு நல்லா கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இதுவும் ஈஸியா பண்ணக்கூடிய ரெண்டு ஐட்டம்ஸ் அதே அளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்டாகவும் இருக்கும் எண்ணெய் கொடுங்க எண்ணெய் சூடாகணும் சூடானதும் முதல்ல கருவாப்பிலையை போடணும் ஓகே அடுத்தது பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் ஒரு பெரிய துண்டு பட்டை போடுறேன் ஒரே ஒரு கிராம்பு மட்டும் போடுறேன் இதுக்கு வந்து ஏலக்காய் வேண்டாம் சரி மட்டன் சாப்ஸ்க்கு வந்து ஏலக்காய் போட வேண்டாம் கொஞ்சம் சீரகம் ஒரு பிஞ்சு தான் போடுறேன் வெங்காயம் இதுக்கு வந்து நான் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் கருவேப்பில பட்டை கிராம்பு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் சேர்த்திருக்காங்க சேர்த்து நல்லா இப்போ வதக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த வெங்காயம் வதங்கினதும் அதுக்கு இஞ்சி பூண்டு போட்டு வதக்கிடலாம் இந்த மட்டன் சாப்ஸ் எல்லாம் பியூர்லி சவுத் இண்டியன் அதனால அதுக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் பெஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டோட சடசடப்பு அடங்கினதுமே தக்காளியை போட்டுடலாம் ஒரு ரெண்டு தக்காளி போடலாம் ரெண்டு தக்காளி போட்டால் அது மேலே அந்த மசாலா கோட்டிங் நிறையா இருக்கும் நமக்கு எப்படி வேணுமோ மசாலா கோட்டிங் அதிகமா வேண்டாம் மட்டன் பீஸ் மட்டும் தான் டாமினா இருக்கணும் அப்படின்னா தக்காளி இன்னும் கம்மியா போட்டுக்கும் இந்த மட்டன் சாப்ஸ்க்கு எல்லாம் நாட்டு தக்காளி போட்டாதான் நல்லா இருக்கும் இதுல மிளகா வத்தல் ரெண்டு போட்டுக்கலாம் சும்மா அந்த வாசனைக்கும் அப்புறம் பார்க்கும் போது அப்படியே முழுசு முழுசா மிளகா இருந்ததுன்னா பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் இது கூட மஞ்சத்தோல் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தோல் போடுறேன் அரை கிலோ மட்டனுக்கு மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் கொஞ்சமா மிளகு தூள் போடலாம் மிளகு தூள் வந்து ஆப்ஷனல் தான் நமக்கு அந்த மிளகு பிளேவர் பிடிக்கும் அப்படிங்கறதுனால போட்டுக்கிறோம் மிளகாய் தூள்
இதெல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம் கலக்கி விட்டுட்டு இதுல நல்லா கழுவி வச்சிருக்கிற மட்டன் உள்ள போட்டுடலாம் வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு விழுதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா மஞ்சள் தூள் தனியா தூள் சேர்த்தாங்க அதே மாதிரி மிளகாய் தூள் மிளகு தூள் ஆட் பண்ணிருக்காங்க இதெல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டு இப்போ மட்டன் பீசஸும் சேர்க்கிறாங்க நல்ல மட்டனை நல்ல சூடாகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் வதக்கிட்டு இதுல வந்து தண்ணி மட்டன் வேகிற அளவுக்கு அதாவது மட்டன் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு முக்கால் அளவுக்கு இருந்தா போதும் சே உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு குக்கரை மூடி ஒரு ஆறு விசில் விடலாம் மட்டன் எவ்வளோ டெண்டராக இருக்கா இல்லை கொஞ்சம் முத்தின மட்டனாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பொறுத்து அந்த விசில் விடணும் நாலு விசில் இருந்து ஏழு விசில் வரைக்கும் ஆகலாம் இப்போ நம்ம வந்து அஞ்சு விசில் விட போகிறோம் ஸ்டவ் மாத்தி வச்சுட்டு சிக்கன் செய்யறதுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த மட்டன் வந்து விசில் வந்து ஆறுனதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஓபன் பண்ணி வச்சு அந்த தண்ணி எல்லாம் வத்துற வரைக்கும் நம்ம வதக்க போறோம் அதனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேக வச்சுக்கலாம் ஒரு சில வீட்டில் பார்த்தானா அது கொஞ்சம் நல்லா கடிச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கணும் மட்டன் ஒரு சில வீட்டில் அப்படி சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி அது அவங்க அவங்களுக்கு வேக்காடுக்கு எப்படி தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் சரி நம்ம இங்க வந்து ஏழு விசல் சொல்றோம்னு வச்சுட்டு ஐயோ ரொம்ப வெந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது அவங்க அவங்களோட தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி அஞ்சு விசில் இருந்து ஏழு விசில் வரைக்கும் இப்போ சிக்கன் பெப்பர் சிக்கன் பண்ண போறோம் இதுவும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ப்ராசஸ் தான் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் இதுக்கும் பட்டை கிராம்பு மட்டன் சாப்ஸுக்கு ஏலக்காய் சேர்க்க மாட்டோம் இந்த பெப்பர் சிக்கனுக்கு ஏலக்காய் சேர்ப்போம் இது பொறிஞ்சதும் வழக்கம் போல வெங்காயத்தை போட்டுடும் சமையல்லாம் செய்யும் போது ஒரு சிலர் செய்யும் போது நல்ல இந்த புகையும் மாவியுமா வரும் ஒரு சிலர் அப்படியே மிதமான தீல வச்சு பண்ணுவாங்க ஆனா சமையல்னா இந்த மாதிரி புகஞ்சு நல்ல இது வந்தா தான் அது செய்யறவங்களுக்கும் கௌரவம் ஆனா நம்ம இங்க ஸ்டுடியோல அதிகமா அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டோம் ரொம்ப புக ஆனா வீட்டுல பார்த்தானா எங்க பாட்டி எல்லாம் சமைக்கும் போது பார்த்தானா அப்புறம் அடுப்பு ஒரு மாதிரி எரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் அதுல அப்படியே போடும் போது அப்படியே ஏதாவது வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டோன்னா அப்படி குப்புன்னு அப்படியே அந்த ஃபியூம்ஸ் வெளியே வரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு இஞ்சி பூண்டு எனக்கு அப்படி சமைச்சாதான் ரொம்ப பிடிக்கும் இதுல மிளகுத்தூள் போடலாம் இந்த பெப்பர் சிக்கனுக்கு மிளகுத்தூளை எண்ணெயில கொஞ்சம் போடணும் அப்பதான் அந்த ஸ்மெல் ரொம்ப நல்லா வெளியே வரும் 
ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் மிளகு பெப்பர் சிக்கனுக்கு ஒரு சிலர் வந்து மிளகாத்தூள் சேர்க்கறவங்களும் இருக்காங்க முழுக்க முழுக்க மிளகுல பண்றவங்களும் இருக்காங்க நம்ம விருப்பம் எப்படியோ அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இத மிளகுல தான் செய்ய போறோம் மிளகு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மிளகு வேண்டாம் அப்படிங்கிறவங்க கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுல சிக்கன் நல்ல கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கிற சிக்கன் இதுல சேர்த்துக்கலாம் பெப்பர் சிக்கனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேன்ல எண்ணெய் விட்டாங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காலாம் சேர்த்தாங்க அது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டாங்க அது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணாங்க அது பச்சை வாசம் போத வரைக்கும் வதக்கிட்டு இப்ப கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்கிற சிக்கன் சேர்த்திருக்காங்க நல்ல இந்த எண்ணெயில இத வதக்கி விடணும் கொஞ்சம் கருவேப்பில கொடுக்கும் எண்ண பட்டை கிராம்பு ஏலக்கா வெங்காயம் இஞ்சி போன்று விழுது மிளகு தூள் அதுக்கப்புறமா சிக்கன் கருவேப்பில பச்சை மிளகா சேர்த்திருக்காங்க கொஞ்சம் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டிருக்கேன் இதுல உப்பு போட்டுக்கலாம் இதுல கொஞ்சமா தண்ணி இந்த பெப்பர் சிக்கனுக்கு மிளக வந்து நல்லா இடிச்சு போட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்ம இப்போ பவுடர் தான் போட போறோம் முதல்ல ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டோம் இப்போ மறுபடியும் கொஞ்சம் போட போறோம் நல்ல பச்சை மிளகாவும் நிறைய போட்டிருக்கோம் இப்ப இதை மூடி வச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகட்டும் பிரஷர் போயிடுச்சு மட்டன் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த தண்ணி போகிற வரைக்கும் இத வந்து நல்லா கொதிக்க விடணும் இந்த தண்ணியை நல்லா வத்த வைக்கணும் இது வத்துட்டோம் அதுக்குள்ள நம்ம சிக்கன் என்ன ஆச்சு அப்படிங்கறத பாக்கலாம் சிக்கன்லயும் கொஞ்சம் தான் தண்ணி இருக்கு இந்த தண்ணி நல்லா வத்தினதுக்கு அப்புறம் பைனலா ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் போட்டு இறக்க வேண்டியது டேஸ்டுக்காக கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பளி சாறு மட்டும் கடைசியா விடுவோம் மட்டன் நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு இந்த சாப்ஸ்னா கொஞ்சம் அந்த கிரேவி இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரு சிலருக்கு பிடிக்கும் அந்த மாதிரி வேணும்னா இந்த ஸ்டேஜ்ல எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஈரமாவும் இருக்கும் இல்ல நல்ல அப்படி ட்ரையா வேணும் அப்படின்னா ட்ரை பண்ணியும் எடுத்துக்கலாம் ஆனா அந்த எண்ணெய் வந்து கொஞ்சமாவது வெளியே வந்துடணும் அப்பதான் அந்த மட்டன் சாப்ஸுக்கு அழகு அதுக்குள்ள நம்ம சிக்கன் பாக்கலாம் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு 
இப்போ இதில் நல்ல பெப்பர் தூவிக்கலாம் இப்போ வந்து காரம் உப்பு காரம் எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ அளவுக்கு பெப்பர் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கணும் இந்த குளிர் காலத்துக்கு இந்த மாதிரி பெப்பர் சிக்கன் சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட் மட்டும் இல்லை உடம்புக்கும் அந்த பெப்பர் நிறைய போட்டு சாப்பிட்டா நல்லது பெப்பர் போட்டு பரட்டி விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் இது வந்து அந்த புளிப்பு டேஸ்ட் வேணுங்கிறவங்க மட்டும் ஊற்றிக்கலாம் சும்மா அப்படியே பெப்பரோட வாசனையோட சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இது ஊற்ற தேவையில்லை போட்டுட்டு ஒரு பெரட்டு பரட்டி விட்டால் அந்த புளிப்பு சுவை அதில் சேர்ந்துக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து நல்ல கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீஸாக சிக்கன் எடுத்து பண்ணும்போது இன்னும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அப்பீலிங்காக இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி பண்ணால் வீட்டில் ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்கன்னா ஆளுக்கு ஒரு பீஸ் எடுத்து கொடுத்துடலாம் குட்டியாக இருந்ததுன்னா வீட்டுக்குள்ளே சண்டை வரும் எனக்கு ஜாஸ்தி உனக்கு ஜாஸ்தி என்ன நல்லா ஆயிலியா பெப்பரியா இது மேல இனி கொஞ்சம் பெப்பர் தூளாம் மட்டன் சாப்ஸும் ரெடி இந்த சொன்ன மாதிரி அந்த தக்காளியோட கோட்டிங்லேயே இருக்கு தக்காளி நல்லா கூட்டாயிருக்கு இந்த கோட்டிங் கம்மியாக வேணும்னா கம்மியாக தக்காளி போட்டுக்கோங்க சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஃபைனல் டச் கொத்தமல்லி நான் என்ன பண்ணுவேன்னா வீட்டில் வீட்டில் சமைச்சு முடித்ததும் அது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொத்தமல்லி எவ்வளோ போட்டு தூவி உடனே மூடி விட்டு அப்புறமா அது திறக்கும் போது நமக்கு நல்ல அந்த வாசனையோட நல்லா இருக்கும் பெப்பர் சிக்கனும் மட்டன் சாப்ஸும் ரெடியா இருக்கு தேங்க்யூ மேம் ஸோ இன்னைக்கு நமக்காக புஷ்பா மேம் மட்டன் அண்ட் சிக்கன் ரெண்டுமே சூப்பராக ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க என்னுடைய டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நல்லா ரெண்டும் சுட சுட இருக்கு ஆக்சுவலாக மட்டன் இந்த மாதிரி நல்லா வெந்துருந்தா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி மசாலாவும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 நார்மல் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சிம்பிளான மசாலா தான் யூஸ் பண்ணிங்க வெறும் மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் அவ்வளோதான் ஸோ அதே மாதிரி வெங்காயம் தக்காளி இவ்வளோ தான் போட்டிங்க பட் ஆனால் டேஸ்ட் வந்துட்டு சூப்பராக இருக்குது நல்லா இந்த குளிர்காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியான சமையலாக ரீசன்ட் டேஸாக கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க சூப்பர் மேம் பிரமாதமா இருக்கு ரசம் மட்டும் இருந்தா போதும் பெப்பர் சிக்கனை வச்சு சாப்பிட்டுட்டு சூப்பரா மீன முடிச்சிடலாம் இன்னைக்கு நீங்க செஞ்ச ரெண்டுமே வந்து வழக்கம் போல சூப்பரான தூளான நான்வெஜ் ரெசிபிஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க தேங்க்யூ மேம் ரொம்ப நன்றி மேம் மட்டன் சாப் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் எண்ணெய் கருவேப்பிலை பட்டை கிராம்பு மிளகு சீரகம் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது தக்காளி மிளகாய் வத்தல் மல்லித்தூள் மஞ்சள் தூள் மிளகுத்தூள் மிளகாய்த்தூள் மட்டன் உப்பு கொத்தமல்லி மட்டன் சாப் செய்யும் முறை குக்கரில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காய்ந்ததும் கருவேப்பிலை பட்டை கிராம்பு மிளகு சீரகம் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது தக்காளி சேர்த்து நன்கு வதக்கி கொள்ளவும் இதோடு மிளகாய் வத்தல் மஞ்சள் தூள் மல்லித்தூள் மிளகு தூள் மிளகாய் தூள் சேர்த்து வதக்கவும் பிறகு சுத்தம் செய்து வைத்திருக்கும் மட்டனை இதோடு சேர்த்து தண்ணீர் ஊற்றி உப்பு சேர்த்து குக்கரை மூடி விசில் விட்டு இறக்கி கொள்ளவும் 
பிறகு தண்ணீர் வற்றும் வரை கொதிக்க வைத்து இறக்கினால் சுவையான மட்டன் சாப்ஸ் தயார் பெப்பர் சிக்கன் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் எண்ணெய் பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது மிளகுத்தூள் சிக்கன் கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் மல்லித்தூள் உப்பு எலுமிச்சை சாறு பெப்பர் சிக்கன் செய்யும் முறை வானலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காய்ந்ததும் ஏலக்காய் பட்டை கிராம்பு சேர்த்து நன்கு பொறிய விடவும் பிறகு வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது மிளகுத்தூள் சேர்த்து வதக்கிக் கொள்ளவும் இதோடு சிக்கனை சேர்த்து நன்கு பிரட்டி கொள்ளவும் பிறகு கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் மல்லித்தூள் தேவையான அளவு உப்பு தண்ணீர் சேர்த்து மிளகுத்தூள் சேர்த்து மூடி வேக வைக்கவும் சிக்கன் நன்கு வெந்த பிறகு மிளகுத்தூள் சேர்த்து எலுமிச்சை சாறு கொத்தமல்லி தூவி இறக்கினால் சுவையான பெப்பர் சிக்கன் தயார் ஓகே வீவர்ஸ் இன்றைக்கு நமக்காக புஷ்பா மேம் சூப்பரான ரெண்டு விதமான நான்வெஜ் ரெசிபி சொல்லி கொடுத்தாங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்